ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജോമട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ വിശാലമായ വളരെ വലിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ജോമട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകത ഇത്രയും വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതായത് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ഡി ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പോകാൻ അങ്ങനെ പോകാതെ ജോമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചേരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണവും ചതുരവും റെക്റ്റാങ്കിളും സ്ക്വയറും അതുപോലെ സമചതുരവും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ത്രികോണം ചതുരം സമചതുരം ട്രയാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അത് നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇനി ഇതിന് പുറകെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ചൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ മുൻകൂറായിട്ടൊരു ജാമ്യം എടുക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പാർട്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഈ ജോമട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നില്ല പകരം ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ടോപ്പിക്കെ കുറിച്ച് ധാരണ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോർമുലാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പരിചയക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ താഴെയുള്ള ആ വീഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ കയറി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാവണം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടി കയറി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി നമ്മൾ താഴെ അതായത് ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കയറി കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്ക് പോകാം ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും പാദം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുക അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് കർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങളും കൂടിയ ഭാഗം ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് പിന്നെ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ പര വിസ്തീർണത്തിന് പകരം മലയാളത്തിൽ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കും കൂടി വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം പരപ്പളവ് വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദവും
lembum square, carnum square is equal to parum square plus lembum square. Malayalam the English word parayam the hypotenuse square is equal to base square plus altitude square. Hypotenuse square is equal to base square plus altitude square. Apa ini mana kita parayam carnum the square and parayam the parum square plus lembum square. Apa mana kita parum tanda ni? Mana kita semua substitute ya. Epo lu ribuan ini mana kita direct mana orang kita. Hanya height yang awasin kerja height orang orang kita matra mana kita substitute ya macam. Mula tu question kita pun, nama kita entah kenapa, apa sih nara yang mana kita cerita entah mana. Mula ada me, apa formula yang ada dilihat. Nama kita entah apa orang dua berikan formula yang ada. Anak itu nama kita apa sih yang ada dilihat. Nama kita B yang macam kita entah dilihat mana orang nak, nama kita entah orang nak. B nama kita entah apa orang dek. H nama kita entah dilihat. Apa nama kita entah berikan. Mula nama kita entah dilihat. Apa H nama kita berikan nama kita entah dia buat orang nama kita. Pada itu korang sedang dengan berdiri. Pada itu korang sedang dengan berdiri. Ia tidak mula nama sahaja. Karena nama kita yang 10, karena tinggal square. Ia 10 square, 9 sama. 10 square, 10 mana berdiri? 10 square, 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 10 Samam lembam skor ini, kerana kami punya mistake kerana ada ini, kami lawan dengan plus sarwat naal ni berdaya kondo, kami pada pula pada cinti jari lah, plus sarwat naal ada berita, itu untuk mana sahaja itu mar, apa nama kita itu, nur sarwat naal korang kimi mupati yara samam lembam skor. Apa lembam skor mupati yara? Yang ini lembam ada ini kim, skor orang tak kira lembam skor kalanya kami lembam di sana madi, as skor ni berdaya kondo, kami pada pula pada cinti, angin alam real macam ni, yang ini kami langgar berdaya kondo. Mana mungkin dengan dalam lembam samam root itu patar square root itu berapa rootai? Ada yang R, mana mungkin lembam dengan di R dengan di. Ini mana mungkin formula yang sama half B H area is equal to half B H. Ada yang half into B. B yang mana base base itu raya base itu into H itu raya. Jadi mungkin di R mungkin cancel ya. Tanda itu cancel mungkin naik dengan di. Naik dengan R itu berarti naik. Video itu naik sentimeter square naik lagi. Ini dia answer. Kita kerana kita simple aja, kita mungkin cium benda itu jodoh yang. Tapi ini adalah metode yang kita boleh orang mikir. Kita boleh khusus ni dia, khusus ni dia. Kita mungkin entah apa kan dua beriya, nanti formula yang ada. Ada esok formula yang lain, kita karya itu juga. Karya yang mana lah, kan dua beriya ini cium benda ini. Yang kita mahu kita mesti pergi cerita kamera. Orang orang kita mesti kahwin apa pergi cerita yang betul lah. Kita boleh pernah. Kita kerana. Kita mungkin ada pergi cerita yang kita jodoh lagi mana. Orang terkawal itu dia. Parap pada mana alpati itu sentimeter square. Ada itu area tanda ni terdiri dari 45 cm square. Ada ini padam 45 cm. Base anda baran itu 45 cm mana? Yang kita lihat ada height anda ni cuti. Boleh terkawal dengan tanda ni ada area tanda ni ada. Kita mungkin ada satu kosnya area kan dua orang kita cuti ajaran. Ini area tanda ni ada 45 cm square. Apa itu? Ada ini padam kita mungkin ini yang mungkin kita tanda ni ada kerja kita mungkin mungkin orang area ini tanda ni terdiri dari 45 cm square. Ini yang terakhir mana ini? Padam, padam ni adalah asram H B A B A terakhir ni berarti sorry, pandan lah mana ini? Dalam B A ni berarti pandan. Apa orang dalam suci pikir nak asram? Indah kan dua berikan am, uye ram kan dua berikan am, uye ram ini dah so H cendera ni berani cody. H cendera. Apo area dalam ini? Area area ini berapa? Forty. Yang di ini area, puri terkawal di ini area. Putri kau nanti ni, padu, mueru, maria, amgil, adi area yang dah ini half B. Sepanjang pergi ni half B aje. Ada tengah ni rendah dal pati aite. Ayat ini area, wistir nam dal pati aite. Amgil half B aje sama dal pati aite. Hari ni area kan dua orang la formula itu ada half B aje. Semua kita sub studium half into kan dua orang ni into B. Base itu raya pandan dua. Semua kita ni ada real ya, eccha real ya. Orang eccha tu boleh mana ni. Parah ke pagaran macam tu tu ni orang mula half ada boleh ni di base ni pagaran pandan road tu, hece ada boleh ni kan? Hece nama kari ni, sama itu yang anal pati. Ini random, ini pandan ni kan? Sini bar gitu. Ada itu ar ay guna hece sama anal pati tu. Ini hece tu ayer ini, anal pati itu, ini ar ay guna ar guna ciri ni ana guna ciri ni ar nama alat tengi guna dua bumbu, anal pati itu by ar, anal pati itu ni ar guna hari ini bumbu, hece sentimeter. Kalau kita hendak kita di, apa itu? Wira mana orang itu? Itu sentimeter. Anak kita. Tapi dari itu jodoh yang lain, substitute change juga. Yang lain jodoh lain. Apa? Tanda jodoh yang lain adalah okey. Kalau kita ini, tiga orang itu jodoh lagi. Jodoh tiga orang itu adalah urut tiga orang ini. Kawan kawan ada amsa bandar. Mune istu, nali istu, anjir. Enggel, valiya kawan ini. Ini adalah valiya kawan ini. Mana jodoh? Apa urut tiga orang ini? Tiga kawan kawan ada mune istu, nali istu, anjir. Ini baru ni. Apa? Kita berada. 
ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വരുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാണ് ഒരു ത്രികോണം നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ ഈ മൂന്ന് കോണുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ കോൺ എ എന്നും ബി എന്നും സി എന്നും കൊടുക്കാം എങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺ എ ഈക്വൾ ടു കോൺ ബി ഈക്വൾ ടു കോൺ സി അതായത് മൂന്ന് ആങ്കിളുകൾ കോൺ മീൻസ് ആങ്കിൾ എന്നാണ് മൂന്ന് കോണുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശം എന്ന് മൂന്ന് എ ഇസ്റ്റ് നാല് എ ഇസ്റ്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഈസ് അല്ല ആങ്കിൾ ഏത് എഴുതുന്നതാണ് എങ്കിൽ വേണ്ട എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എ ഇസ് ടു നാല് എ ഇസ് ടു അഞ്ച് മൂന്ന് കൂടുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് എ ഇസ് ടു നാല് എ ഇസ് ടു അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള അംശബന്ധവും അനുപാതവും റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് മൂന്ന് അതായത് എ ആദ്യം ഇവിടെ മൂന്ന് ആദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എക്സ് എന്നും ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് എക്സ് എന്നും സി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എക്സ് എന്നും എടുക്കാം നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് കൂടെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ചോദ്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിയ കോൺ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും അവരുടെ തുക എപ്പോഴും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എ എത്ര നമുക്കറിയാം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ബി നാല് എക്സ് പ്ലസ് സി അഞ്ച് എക്സ് സമയം എത്രയാ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കൂട്ടാം നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സ് നാല് എക്സ് കൂട്ടും ഏഴ് എക്സ് ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് എക്സ് സമം എന്ത് വരും ഈ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് വലസ എല്ലായി പോകും അപ്പോ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അറുപത് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അറുപത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കോണാണ് ആവശ്യം ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് എ ഗുണം പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഗുണം പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാല് എ ഗുണം പതിനഞ്ച് അറുപത് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് അഞ്ച് എ ഗുണം പതിനഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഏതാ വരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന്റെ പകരം ഈ പതിനഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് എ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നാല് എ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നമുക്ക് ഓരോ കോണും കിട്ടും എയും ബിയും സിയും ഏതാ വരുന്നത് സി ആണ് വരുന്നത് അഞ്ച് എ ഗുണം പതിനഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പൊ വലിയ കോൺ എത്രയാണ് വലിയ കോൺ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്ററും അൻപത് മീറ്ററും ഉയരങ്ങളുള്ള ടവറുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പൊ രണ്ട് ടവറുകളുണ്ട് ഈ ടവറുകളുടെ ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് അവയുടെ മുകൾ ഭാഗം തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഫിഗർ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു തറയുണ്ട് ഞാൻ ടവർ ചെയ്യിക്കണം ഒന്ന് ഹൈറ്റ് കൂടിയ ടവറും ഒന്ന് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ടവറും ആണുള്ളത് സോ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് കൂടി കുറഞ്ഞ ടവറിന് മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് ഇതിന് അൻപത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം അതായത് ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതലുള്ള അകലം എത്രയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ചോദ്യം ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര ഈ അകലം എത്രയാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതൊരു ചരിഞ്ഞ അകലമാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ചരിഞ്ഞ അകലമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് താഴ്ന്ന ഇതുപോലെ ഒരു വരങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതെന്തായി ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമായി മുകളിലുള്ള ഒരു മട്ട താഴ്ന്ന തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറയാണ് ഒരു പേര് കൊടുക്കാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ
നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന അകലമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന അകലം ഈ ഒരു മട്ടത്തൃകോണത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നീളം കൂടിയ വശം അത് കർണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് നമുക്കറിയാം കർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ പാദം എത്രയാ പാദം ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ പാദം എത്രയാണ് നാനൂറ് അതായത് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ് പ്ലസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടാം നാനൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് കർണം സ്ക്വയർ സമം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കർണം സമം റൂട്ട് ഓഫ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ അപ്പുറത്ത് പോയി റൂട്ടായി റൂട്ട് ഓഫ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കാരണം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ വർഗമാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ആൻസർ കർണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി അതായത് ഡി ഇ ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലെ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ചോദ്യം പക്ഷേ ഫിലിംസിന് എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ല കുറച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡിഗ്രി ലെവൽ ഫിലിംസ് ഫിലിമറി എക്സാം ആയത് നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്കത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഐഡിയയിലൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസിലേക്ക് അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള അതായത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു അർദ്ധവൃത്തം അതായത് സെമി സർക്കിൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സെമി സർക്കിളിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ഡ്രസ് സോറി ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് അതിനകത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കണം ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഗർ വരച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഇതായിരിക്കും സെമി സർക്കിളിനകത്ത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണമായിരിക്കും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് കൃത്യമായിരുന്നു സെമി സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിനകത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് എപ്പോഴും മട്ട ത്രികോണമായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ നമ്മൾ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ ഇതാണ് വ്യാസം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും അഗരബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണം ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് മട്ട ത്രികോണമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പൈതോറസ് സീറോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമ്മൾ പോകണ്ട എളുപ്പമാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണോ അതിന്റെ ആരം എന്താണോ അതിന്റെ വർഗം എടുത്താൽ മതിയാവും ഇവിടെ ആരം എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു അർദ്ധവൃത്തം അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് സെന്റിമീ
നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണമാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകണം തന്നിരിക്കുന്ന ത്രികോണം ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാദം ഗുണം ഉയരം ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം ഹാഫ് ബി എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആണ് പൈതകോറസ് തീരം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിരുന്നാൽ ചെറിയ വശത്തിന്റെ വർഗം പ്ലസ് ചെറിയ വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക നോക്കുക അതായത് ചെറുതായിട്ടുള്ള ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ എടുക്കുക എട്ട് ആറ് പത്ത് ഏതാ രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങൾ എട്ട് മാറും അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ അറുപത്തിനാല് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ നോക്കുക എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് എത്ര കിട്ടി നൂറ് ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി വലിയ വശത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കാം പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ അത് എത്രയാണ് നൂറാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ എടുത്ത് വർഗം എടുത്ത് സ്ക്വയർ എടുത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ വലിയ വശത്തിന്റെ വർഗത്തിന് തുല്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് വലിയ വശത്ത് പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു മട്ട ത്രികോണമായിരിക്കും മട്ട ത്രികോണമായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ത്രികോണം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭാഗം കർണമായിട്ടും അതിന്റെ നീളം കുറഞ്ഞ വശങ്ങൾ പാതോലും അത് തിരിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ എട്ടും ആറും എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പാതോലും എന്തുവായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ബി ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എത്രയാ ബി പാത ആറ് ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാ എട്ട് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഉയരെടുക്കരുത് പത്ത് എടുക്കാം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പത്ത് എടുക്കരുത് പത്ത് കർണമാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് 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 എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെറോൺസ് ഫോർമുല കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് ഹെറോൺസ് ഫോർമുല ചോദിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസ് വരും അത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രം എന്തിലേക്ക് പോവാ ഹെറോൺസ് ഫോമിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിന് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സൗഹൃദ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉന്നതി ഉയരമെന്ത് പക്ഷെ ഇതാണ് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അതാണ് സൗഹൃദ ത്രികോണം ഒരു ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ത് ഉന്നതി എന്ത് ഉയരം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിന് സൗഹൃദ ത്രികോണം അതായത് ഇക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് വശവും തുല്യമായ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു വശമേ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വശവുമേ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു എന്നാണ് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു ഇവിടെ പറയുന്നത് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമയത്ത് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇതുപോലൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കൊടുത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഈ തൊമ്പിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഏരിയ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോറും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു അപ്പോ നോക്കാം നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശമാണ് ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ചോദ്യം ഏരിയ അല്ല ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തേനെ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എത്ര വശം എത്രയാ പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് മൂന്ന് എ ഇൻറ്റു എ ആണ് ഒരു വശം പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എട്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് എട്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിന് അർത്ഥം ചോദിക്കാവുന്ന സാധാരണ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി ലെവലിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ത്രികോണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ജോമട്രി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് ആ ജോമട്രിയിലെ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പോകാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരത്തിലേക്ക് ചതുരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ
ഇതിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ നോക്കുക ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ഇത്രയാണ് ആറ് സെൻറ്റി ബ്രെത്ത് ഇതാണ് ബ്രെത്ത് വീതി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനായിരിക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അളവ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് വികരണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളെ വികരണവും ഈ പാത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെങ്തം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ആ മട്ട ത്രികോണം ചതുരോഗ മറന്നേക്കുക ആ മട്ട ത്രികോണം ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് പാദം ബേസ് ഇത് ഹൈപ്പോട്ടിയൂസ് കാരണം ഇത് ലംബം മോൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ലംബം കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല എഴുതുക ലംബം സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല എന്താണ് കർണം സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ കർണം എത്രയാ പത്ത് പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് സമം പാദം എത്രയാണ് ആറ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ ഇട സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്താവും നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് സമം ലംബം സ്ക്വയർ അപ്പോ നമുക്ക് ലംബം സ്ക്വയർ എന്ത് കിട്ടും ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് അറുപത്തി നാല് അപ്പൊ ലംബം സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് ആണെങ്കിൽ ലംബം എന്തായിരിക്കും ലംബം സമം റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി നാല് റൂട്ട് അറുപത്തി നാല് കാര്യം സ്ക്വയർ അവിടേക്ക് പോയി റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്ത് കിട്ടി എട്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പോ നീളവും വീതിയുമായി അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെട്ട് അതായത് ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ത്രികോണം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വശം നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പൈത കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ ഒരു വശം എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ പരപ്പളവ് വിസ്തീർണം ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വശവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പരപ്പളവാണ് ആവശ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന്റെ വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എന്താ വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഫോർമുല ഏരിയ ഐസി ഫുൾ ലെങ്തിന്റെ ബ്രെത്ത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ലെങ്ത് അറിയണം ബ്രെത്ത് അറിയണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വശം ഏതോ ഒരു വശം അപ്പൊ നമ്മൾ ലെങ്ത് ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എൽ സമം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കാം എൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ പക്ഷെ നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ബി നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ആ തരം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മറ്റൊരു അളവ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാ അളവ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചുറ്റളവ് എഴുതാം ചുറ്റളവ് ഏരിയ നമുക്ക് ലെങ്തിന്റെ പ്രട്ടാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ബി നമുക്ക് അറിയില്ല ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് എന്താണ് ചുറ്റളവ് കുടിക്കുള്ള ഫോർമുല രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടിന് ഞാൻ ഇട സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം വലത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഇരിക്കുന്ന രണ്ടിന് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അരിക്കും അതായത് തൊണ്ണൂറ് ബൈ രണ്ട് എൽ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് പ്ലസ് ബി സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കാര്യം തൊണ്ണൂറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബി സമയം എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ പ്ലസ് ഇരുപത് അങ്ങ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മൈനസ് ഇരുപത് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ബി എത്ര കിട്ടി ബി ഇരുപത്തഞ്ച് ബി കിട്ടി എല്ലാം ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് ഇരുപത് എന്നറിയാം ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെട്ട് നീളം ഗുണം ബി ബി അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് രണ്ട് അൻപത് ഒരു പൂജ്യം അഞ്ഞൂറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ
അപ്പൊ ആ വീതി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ആണ് നമ്മൾ സാധനം വീതിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ വീതിക്ക് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എക്സിന് എടുക്കുക വീതി ഞാൻ എക്സിന് എടുത്തു എങ്കിൽ നീളം എന്തായിരിക്കും നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് നാലായിരിക്കും കാര്യം വീതിയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് ബി എന്നിന് എടുക്കാം ബി പ്ലസ് നാല് എന്നായിരിക്കും വീതി എന്താണോ വീതി ബി ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോ നീളം എന്തായിരിക്കും ബി പ്ലസ് നാല് ഇങ്ങനെ എടുത്താലും മതി എക്സ് കൊടുത്താലും മതി ഏതും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ്പോ വീതി എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ നാല് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും നീളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയേക്കാൾ വീതിയേക്കാൾ നാല് കൂടുതലാണ് എന്നെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ചുറ്റളവ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്താൽ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് പെരിമീറ്ററിന്റെ ഫോർമുല ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അത് എത്രയാണ് അത് ഇരുപതാണ് ഇനി നമുക്ക് ടൂന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ പ്ലസ് ബി സമം ഈ രണ്ട് കുണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കും ഇരുപത് എ ബൈ രണ്ട് അതായത് പത്ത് ഓർമ്മിക്കുക ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്ന രണ്ട് അവിടെ ഈ പോയി ഇരുപത് എ ബൈ രണ്ട് പത്ത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി പ്ലസ് നാലാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പ്ലസ് നാല് അപ്പൊ ആ എല്ലിന് പറഞ്ഞ എന്ത് കൊടുത്തു ബി പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഒരു ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഈ എല്ലിന് പകരമാണ് ഞാൻ ബി പ്ലസ് നാല് കാര്യം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബി ഒക്കെ നാല് കൂടുതലാണ് സോ ബി പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇ ബി എൽ ഡി സമയം എത്രയാണ് പത്ത് നമുക്ക് ഈ നാലിനെ വല സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ബി പ്ലസ് ബി അതായത് രണ്ട് ബി സമം നാലപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പത്ത് എ മൈനസ് നാല് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ബി സമം പത്ത് എ മൈനസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അപ്പോൾ ബി സമം എന്ത് കിട്ടും പത്ത് എ മൈനസ് നാല് ആറായി ഈ രണ്ടങ്ങ് വലത്തേക്ക് പോകും അതായത് ആറ് എ ബൈ രണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ബി സമയം എത്ര കിട്ടി ബി മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത് ഏരിയ നീളം കൂടും വീതി നീളം എത്രയാ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം നീളം കൂടും വീതി നമുക്കറിയാം വീതി എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ നാല് കൂടുതലാണ് വീതി സോറി നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വീതി മൂന്ന് അപ്പൊ നീളം എന്തായിരിക്കും ഏഴ് അയാൾ നാല് കൂടുതലാണ് ഇൻറ്റു ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീതി എത്രയാണ് മൂന്ന് ഏഴ് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ മറ്റത് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരിക അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളവും എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു പാതയുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പാതയുടെ പരപ്പളവ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളവും എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും അപ്പൊ അതൊരു ചതുരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യം നീളവും വീതിയും തുല്യമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കാം ഒരു ചതുരം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നീളവും വീതി നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളവും ദെൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം ഇനി ഈ ചതുരത്തിന് പുറത്തായി അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലൊരു പാതയുണ്ട് അപ്പൊ പാതയിന് ചുറ്റുമാണ് പാതയുള്ളത് അപ്പൊ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ പാത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് പാത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വീതി എത്രയാണ് എന്റെ വീതി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് അഞ്ച് ഇവിടെയും അത് അഞ്ച് ഇതും അത് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ പാത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പാതയുടെ വീതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് എങ്കിൽ ഈ പാതയുടെ പരപ്പള പാതയുടെ ഏരിയ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതായത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷന്റെ ഏരിയ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പാതയുടെ ഏരിയ പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇത് മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരം കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പാത മാത്രം മതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഈ ഒരു പടത്തിലേക്ക് നോക്കും ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ട എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് ചതുരങ്ങളാണ് നമുക്ക് എടുക്കുക ഒരു വലിയ ചതുരവും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചതുരവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ
ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം വലുതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ചെറുതിൻ്റെ നീളവും വിധിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം വലുതിൻ്റെ നീളവും വിധി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നോക്കാം നമുക്ക് വലുതിൻ്റെ നീളവും വിധിയും വലുതിൻ്റെ നീളം നോക്കാം നമുക്ക് എന്നാൽ നോക്കി ഇതാണ് വലുതിൻ്റെ നീളം അതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്കറിയാം നോക്കി ഇത് തൊണ്ണൂറായത് കൊണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ഈ ഭാഗം തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ഇനി ഈ വീതി അഞ്ചായത് കൊണ്ട് ഇത് അഞ്ചായിരിക്കും ഈ വീതി അഞ്ചായത് കൊണ്ട് ഇതും അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ മുഴുവൻ നീളം എന്തായി മുഴുവൻ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് നൂറ് ഇപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ നീളം എന്താണ് നൂറ് അപ്പോൾ എൽ വലുതിൻ്റെ നീളത്തിന് എൽ എന്ന് കൊടുത്ത് വലിയ എൽ എന്ന് കൊടുത്ത് നൂറ് ഇനി വലുതിൻ്റെ വീതി ബി നോക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും എഴുപത്തഞ്ച് ഇതാ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം എഴുപത്തഞ്ച് ഇതാ ഈ വീതി എന്ത്ര ഈ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ഇവിടെയും അഞ്ച് അപ്പോൾ അത് കിട്ടും എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് അതായത് എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എൺപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നീളം കൂടെ വീതി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരപ്പളവ് വലുതിൻ്റെ പരപ്പളം എന്തായിരിക്കും എൽ ഗുണം ബി അതിൽ നിന്നും ചെറുതിൻ്റെ പരപ്പളം കുറച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ചെറുതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കുറയ്ക്കുക നോക്കാം എൽ ഗുണം ബി അതായത് നൂറ് ഗുണം എൺപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ചെറുത് എൽ എൽ എത്ര തൊണ്ണൂറ് ചെറുതിൻ്റെ എൽ തൊണ്ണൂറ് നീളം തൊണ്ണൂറ് അടുത്ത എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഗുണിക്കാം ഗുണിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കോമൺ എടുത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കോമൺ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോമൺ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് ഈ നൂറിൽ നിന്നും ഈ എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പുറത്തെടുക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പുറത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇരുന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കാര്യം എഴുപത്തഞ്ചും നൂറും എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് എൺപത്തി അഞ്ചും തൊണ്ണൂറും അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ച് അവിടെ ഒരു അഞ്ചും ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഗുണിക്കുക ഇത് ഗുണിക്കുക കുറയ്ക്കുക അത് മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ ബാക്കി എനിക്ക് ഇത്ര വരും നാല് എന്ന് കിട്ടും കാര്യം നാല് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നൂറ് ഇനി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പുറത്തെടുത്തത് അഞ്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത് അഞ്ച് പുറത്തെടുത്തത് അഞ്ച് പുറത്തെടുത്ത ബാക്കി എന്ത് വരും ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴഞ്ചും പുറത്തെടുത്ത് അതിന് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് ഗുണം എഴുപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഗുണം എഴുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് നിന്ന് എടുത്തു ഒന്ന് അഞ്ച് എടുത്തു തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എടുത്താൽ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് വരും ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ദെൻ ബാക്കി നാൽപ്പത് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി നമുക്ക് മൂന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ നാല് ഗുണം പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഗുണം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒരു നാല് നാലും രണ്ട് മാറ പത്തിയെട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അൻപത്തി നാല് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക ഇതിൽ ഗുണിക്കുക എളുപ്പമാണ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് നോക്കി ഡയറക്റ്റ് മെത്തൻ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ഇവിടെ ഗുണിക്കാൻ എന്താണ് എളുപ്പം പൂജ്യം കളഞ്ഞ് ഗുണിക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏഴും അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്നും നാലും അറുപത്തി ഏഴ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കുക എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗുണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഒരു ഗുണനം വരെ വരാത് അപ്പോൾ നോക്കാം പൂജ്യം അഞ്ച് ദെൻ പതിനാല് ഏഴ് ദൻ ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും വേറെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തിന്റെ നീളം ഇത് മാറിപ്പോകാൻ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ ചതുരത്തിന്റെ നീളവും വീതി ഒന്ന് എടുക്കും നീളം വീതി അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ചതുരങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് അപ്പൊ ആദ്യത്തിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നീളം പത്ത് ആദ്യത്തിന്റെ വീതി ആറ് രണ്ടാമത്തിന്റെ വീതി എട്ട് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ അംശബന്ധം എന്തിന്റെ ഇവയുടെ വിസ്തീർണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം അതായത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എ ടു രണ്ടാമത്തെ വിസ്തീർണമാണെങ്കിൽ എ വൺ ഈസ്റ്റ് വി എ ടു ആണ് നമ്മളുള്ള ചോദ്യം അപ്പൊ എ വൺ ഈസ്റ്റ് വി എ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എ വൺ ബൈ എ ടു അതായത് എ ഈസ്റ്റ് ബി നമ്മൾ അംശബന്ധം അനുപാതം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എ വൺ ഈസ്റ്റ് വി എ ടു നമുക്ക് എ വൺ ബൈ എ ടു എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇനി എ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും എ വൺ എൽ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ കാര്യം ആദ്യത്തെ എന്റെ ഏരിയ സാധാരണ ഏരിയ എന്തായാലും എൽ ഗുണം ബി ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ വണ്ണും ബി വണ്ണും ആദ്യത്തെ കണ്ടത്തിന് എന്തായിരിക്കും എൽ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു എൽ ടു ഇൻറ്റു ബി രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എൽ വൺ എന്താണ് എൽ വൺ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ബി വൺ ആറ് താഴെ എൽ ടു പത്ത് ഇൻറ്റു ബി ടു എട്ട് എല്ലാം പറയാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു എഴുതി വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാം പറക്കി പറക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് എട്ട് നാലുണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് നാല് എട്ട് ദൻ ആറും പത്തും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ എത്ര ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടും ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് രണ്ടാറ് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് കഴിഞ്ഞു മൂന്നേ കൂടെ മൂന്ന് ഒൻപത് താഴെ അഞ്ച് കൊണ്ട് രണ്ട് പത്ത് അതായത് ഒൻപത് ഈസ് ടു പത്ത് ആയിരിക്കും അംശബന്ധം ഒമ്പത് ഈസ് ടു പത്ത് എന്ന് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അംശബന്ധം കൃത്യ ചോദ്യം വന്നാൽ ചെയ്യാം എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് എൽ വൺ എം ബി വൺ അങ്ങനെ മേടിക്കുന്നു വേണ്ട അത് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് നീളങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഹാളിന്റെ വിസ്തീർണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഹാളിന്റെ നീളം വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങായാൽ നീളം എന്ത് നേരത്തെ ഇതുപോലെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അവിടെ നീളം വീതിയേക്കാൾ നാല് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നീളം വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഹാളിന്റെ വിസ്തീർണം ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ എത്രയാ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇനി അതിന്റെ നീളം വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അപ്പൊ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബി ആണ് കാര്യം ടു ഇൻറ്റു ബി വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് നീളം നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് മേൽസമം രണ്ട് ഗുണം ബി എഴുതി ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്താണ് നീളം എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ എല്ല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഗുണം റെട്ട് എൽ ഗുണം ബി ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അതിൽ എൽ എത്ര എന്നറിയാം ടു ബി എന്നറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എല്ലിന് പകരം ടു ബി ഇൻറ്റു ബി സമം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബി ഗുണം ബി എത്രയാ ബി സ്ക്വയർ ഞാൻ ഈ രണ്ടിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടു ഗുളിച്ചിരി രണ്ടിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ എന്താവും ബി ഗുണം ബി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബി സ്ക്വയർ സമം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ രണ്ട് കാര്യം ഈ ഗുളിച്ചിരി രണ്ട് രണ്ടിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കും നമുക്ക് ആറ് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് രണ്ട് നാല് ബാക്കി ഒന്ന് പത്ത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് ബി സ്ക്വയർ സമം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എങ്കിൽ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ വീതിയാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നമ്മളുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് നീളം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വീതി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീളം വീതിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ നീളം വീതി ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ നീളം എന്തായിരിക്കും നീളം അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അൻപത് അപ്പോൾ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് സെന്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നീളം അത് ചതുരവും ചതുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായി ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോകാം സ്ക്വയർ സമചതുരത്തിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പുള്ളത് എന്ത് അതായത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നാൽപ്പത്
നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സമയത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നാല് എ ഫോർ എ എന്നാണ് അപ്പോൾ നാല് എ സം നാൽപ്പത് എങ്കിൽ എ എത്രയായിരിക്കും ഈ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് നമ്മൾ വല സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നാൽപ്പത് ബൈ നാലെന്നാവും നാൽപ്പത് ബൈ നാല് പത്ത് ഒരു വശം പത്ത് കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പത്തിൻ്റെ വർഗം അതായത് നൂറ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ് ചുമ്മാ കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണത് അപ്പോൾ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് വന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു വശം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ വർഗം എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് പത്ത് മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു തറയിൽ ഓടുക അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക പത്ത് മീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരാകൃതിയായ തറ അതാണ് ഒരു വശം മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമചതുരാകൃതിയായ തറയിൽ ഓട് പാകാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിലുള്ള എത്ര തറയോടുകൾ വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് ത നമുക്ക് ആവശ്യമായ തറ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലാണ് വശം തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തറയോടാണ് നമുക്ക് പാകേണ്ടത് കാരണം അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയുമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീളവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഇരുപത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ മീനിങ് നീളവും വീതി എന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ നീളവും വീതിയും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ പാകേണ്ട ഓട് ഒരു സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഓടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സമചതുരാകൃതിയിലുള്ളതാണ് പത്ത് മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു തറ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകത യൂണിറ്റുകൾ വ്യത്യാസം ഇവിടെ മീറ്റർ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ എത്ര തറയോടുകൾ വേണം നമ്പർ ഓഫ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ വലുതിൻ്റെ ഏരിയയെ ചെറുതിൻ്റെ ഏരിയ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വലുത് ഏതാണ് തറയായിരിക്കുമോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പാകുന്ന തറയോടായിരിക്കുമോ വലുത് തറയായിരിക്കും വലുത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ തറയോടുകൾ പാകുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വലുതിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് തറയുടെ ഏരിയയെ അപ്പോൾ തറയുടെ വിസ്തീർണം അത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിനെ ഓടിൻ്റെ വിസ്തീർണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തറയുടെ വിസ്തീർണം വേണം തറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകൃതി സമയലാകൃതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്തായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പക്ഷേ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് മീറ്ററിന് കൂടെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ നൂറ് കൊണ്ട് കുടിക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ വിസ്തീർണം എന്തായിരിക്കും വശം വലുതിൻ്റെ വശം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലേ അത് ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശം ഇരുപത്തഞ്ച് സു ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ അല്ല പകരം നമ്മൾ വശമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആയിരത്തിൻ്റെ വർഗം ബൈ ഓടിൻ്റെ വിസ്തീർണം അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗം ആയിരത്തിൻ്റെ വർഗം മീൻസ് ആയിരം ഇൻറ്റു ആയിരം താഴെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ നോക്കാം മീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വലുതിനെ ചെറുതിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക ചെറുതിനെ നമ്മൾ വലുതിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഡെസിമൽ ദശാംശം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വലിയ അളവിനെ ചെറുതിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ചും ആയിരവും തമ്മിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്ന ആൾ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ആയിരത്തിൽ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതും നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ക്യാൻസൽ ആയി നമുക്ക് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ എത്ര ഓടുകൾ വേണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഓടുകളാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാകാനുള്ള തറയോടുകൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിൻ്റെ ത്രീ
വശം ഇ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വികർണം അതായത് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വികർണം ഒരു ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു എ ആയിരിക്കും അതായത് ആ എ വശത്തിന് റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു മെത്തോട് കൂടിയുണ്ട് ഒരു സമയത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണവും വികർണവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനുണ്ട് വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ റൂട്ട് നമുക്ക് വിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം അപ്പോൾ അതിക്കട്ടെ വശം എ ആണ് ഡയഗണൽ റൂട്ട് ടു എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ എന്തിനുണ്ട് ഏരിയ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ നേരത്തെ മറ്റേ തന്നെ പോകാം നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന മറ്റേ അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫോർമുല പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഏരിയ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്തായിരിക്കും എ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് അറുപത്തി രണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസിങ് ഘടക ക്രേ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഘടക ക്രേ ചെയ്യും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിനെ ഘടക ക്രേ ചെയ്യും രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ പെയർ ചെയ്യുന്ന ഇതിന് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിനെയും പെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടിന് പെയർ ഇല്ല അപ്പോൾ മൂന്നിന് പെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പേ മൂന്നിന് എടുക്കും ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നിന് എടുക്കും അപ്പോൾ എന്തായി മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപത് രണ്ടിന് റൂട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയർ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന സിംഗിൾ ടു ഒൻപത് റൂട്ട് രണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൂട്ടിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് റൂട്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ എ കിട്ടി എ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എ ആണ് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ റൂട്ട് ടു എ അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു എ അതായത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഒൻപത് റൂട്ട് രണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് റൂട്ട് രണ്ട് നോക്കി റൂട്ട് രണ്ടും റൂട്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എത്രയാവും രണ്ടാവും റൂട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് നാല് അതായത് രണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്ക് റൂട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് റൂട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് റൂട്ട് പത്ത് കൊണ്ട് റൂട്ട് പത്ത് പത്ത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരേ സംഖ്യയാണ് റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ അതേ സംഖ്യ വരും അപ്പൊ റൂട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഒമ്പത് കൊണ്ട് രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റൂട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ആ രണ്ട് കൊണ്ട് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് അപ്പൊ പതിനെട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് മറ്റൊരു ഫോർമുല കൂടിയുണ്ട് ആ ഫോർമുല കൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയാതെ ഡയഗണൽ എന്ന് സാധാരണ പഠിച്ച ഫോം ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എ ആണെങ്കിൽ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഡയഗണൽ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ റൂട്ട് രണ്ടുകൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ മതി വശത്തിന് റൂട്ട് രണ്ടുകൊണ്ട് കുളിക്കാം അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും വിസ്തീർണവും ആകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു സംഖ്യ അതായത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും അതിൻ്റെ ഏരിയയും ആകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പതിനാറ് നാല് എൺപത് ഇരുപത് എന്നുള്ളതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു സമചതുരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഏരിയയും ആകണം അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയറും ആകണം ചുറ്റളവ് അതായത് ഫോർ എ അതും ആകണം ഇത് രണ്ടും ആകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിനകത്ത് അപ്പം ഇത് ഏതാണ് ചുറ്റളവാകാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് പെരിമീറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക് സോ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം പതിനാറ് നാല് എൺപത് ഇരുപത് ഇതിൽ നമുക്ക് എൺപത് ഇരുപതിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും കാര്യം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗമാകുന്ന സംഖ്യയെ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എൺപത് ഇരുപത് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമല്ല ഒരു സംഖ്യയുടെയും വർഗമല്ല എൺപത് ഇരുപത് പക്ഷേ പതിനാറ് ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗമാണ് നാലും ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൺപത്
നാലും ആകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എ എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പെരുമീത്ത് നോക്കാം ചുറ്റോളം നോക്കാം നാല് എ അതായത് നാല് എ ഗുണം എ എത്ര രണ്ട് എട്ടെന്നേ കിട്ടിയുള്ളൂ പതിനാറ് കിട്ടിയില്ല സോറി നാലെന്ന് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ ഏരിയ നാല് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു എനിക്ക് ചുറ്റളവും നാല് തന്നെ ആവണം ചുറ്റളവ് നാലായില്ല അപ്പോൾ ഏരിയയും ചുറ്റളവും സെയിം ആവുന്ന ഒരേ ഒരു സംഖ്യ ഏതാണ് പതിനാറ് കാര്യം ഏരിയ പതിനാറായപ്പോൾ ചുറ്റളവും പതിനാറ് ഇവിടെ ഏരിയ നാലെടുത്തപ്പോഴോ ചുറ്റളവ് എട്ടായിപ്പോയി ഏരിയയും ചുറ്റും ഏരിയയും ചുറ്റളവും ഒരുപാട് അല്ല വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ഒരേ ഒരു സംഖ്യ എത്രയാണ് പതിനാറാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ വികരണം തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഏരിയ തന്നിട്ട് വികരണം ഡയഗണൽ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ട് ഡയഗണൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വികരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പെരിമീറ്റർ എത്രയാ ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വികരണം ഡയഗണൽ ആണ് ആവശ്യം എന്താണ് റൂട്ട് ടു എ നമ്മൾ പഠിച്ചു റൂട്ട് ടു എ അപ്പോൾ എ ഒരു വശം വേണം പെരിമീറ്റർ ഒരു സമയത്തിന്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് എത്രയാ ഫോർ എ ഫോർ എ സമയം ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ എ എന്തായിരിക്കും നാല് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കും പൊളിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ഇരുപത്തിനാല് എ ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അപ്പൊ എ എത്രയാണ് ആറ് എങ്കിൽ ഡയങ്ങൾ പറയാം ഡയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ആറ് അതായത് ആറ് റൂട്ട് രണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഡയങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ അവർ ഫോർമുല പഠിച്ച പഠിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഡയങ്ങളിലും എന്തും തമ്മിലുള്ള പെരുമീറ്റർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഡയങ്ങളിലും ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ചോദ്യം രണ്ട് സമചതുരങ്ങളുടെ വികരണങ്ങൾ മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലായാൽ വികരണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് സമയത്തിനും ഉണ്ട് അവയുടെ സോറി വികരണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വിസ്തീർണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വിസ്തീർണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് സമയത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ മൂന്ന് എ ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ അവയുടെ വിസ്തീർണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കിട്ടാൻ ഈ വികരണങ്ങളുടെ വർഗങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി മൂന്നിന്റെ വർഗം എത്രയാ ഒൻപത് ഇനി അഞ്ചിന്റെ വർഗം എത്രയാ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഏരിയയുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വികരണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം തന്നിട്ട് ഏരിയയുടെ അംശബന്ധം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അതിന്റെ വർഗം എടുത്താൽ മതി മൂന്നിന്റെ വർഗം ഒൻപത് അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് പത്ത് മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമചതുരാകൃതിയായ പൂന്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റുമായി രണ്ട് മീറ്റർ വീതി ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട് എങ്കിൽ നടപ്പാതയുടെ വിസ്തീർണം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ചതുരത്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ മോഡൽ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമുലയ്ക്ക് മാത്രം മാറ്റം വരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചതുരവും ഇവിടെ സമചതുരവും ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ വശമുള്ള നമുക്കത് നോക്കാം പത്ത് മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമചരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടം ഈ പൂന്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഒരു നടപ്പാതയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീതി പത്ത് നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ എല്ലാ വശവും പത്ത് മീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പുറത്തുള്ള നടപ്പാതയുടെ വീതി എത്രയാണ് അത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ സമയം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ സമയരം അതായത് വലിയ സമയത്തിന്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും സെമി ചെറിയ സമയത്തിന്റെ പരപ്പളവും മൈനസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് വലിയ സമയത്തിന്റെ പരപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ചെറുതിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വലുതിന്റെ ഒരു വശം അറിയണം വലുതിന്റെ വശം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വലുതിന്റെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പത്തായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പാർട്ട് പത്തായിരിക്കും ഈ വീതി രണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെയും വീതി രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആകെ പത്ത് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് പതിനാലായിരിക്കും വലിയ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു വശം അപ്പോൾ ഒരു വശത്തിൻ്റെ വർഗം അതാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ
ചതുരം സമചരം അതായത് ട്രയാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള പോർഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ